Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây Thì hôm nay trong một video hoàn toàn mới Mình cũng sẽ khởi động một chuỗi series video hoàn toàn mới Thì uh, đó là về part 1 to it listening các bạn ạ à. uh, Thì chẳng qua là trong giai đoạn gần đây Thì một số bạn lúc ôn thi to it á Thì cũng thường hỏi mình á Là trong cái giai đoạn đề thi năm nay Thì thường cái part 1 Tức là cái phần đầu tiên của bài nghe thì thường người ta sẽ ra những cái bức hình như thế nào, đáp án như thế nào, từ vựng như thế nào là phổ biến nhất để các bạn biết để tập trung ôn thi. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ quyết định thực hiện một chuỗi series video để cập nhật cho các bạn những dạng câu hỏi part 1 mà nó xuất hiện nhiều nhất ở trong năm nay để các bạn có thể cập nhật được thứ nhất là về từ vựng nè và thứ hai là cách ra đề để lúc chúng ta đi thi chúng ta có thể dự đoán trước cái cách người ta miêu tả hình để chúng ta chọn đáp án chính xác nhất. Ok. Rồi, và nói trước là trong giai đoạn gần đây người ta cũng có nhiều nhiều bức tranh nó cũng quá dị lắm các bạn Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn Và đây là một series khá dài nha Mỗi video mình cập nhật một vài cái bức hình thôi Rồi, đây là bức hình đầu tiên Ở đây mình ví dụ minh họa vậy thôi à, Đây là một trong những bức tranh phổ biến nhất của đề thi hiện tại Đó là miêu tả người đó các bạn Thì các bạn thấy nhìn bức hình minh họa này các bạn nghĩ là nó sẽ à, Nó sẽ miêu tả cái, cái ứ gì ở trong cái bức tranh này thì thường như bạn sẽ nói là anh ta đang nhìn vào một cái gì đó Hoặc là anh ta đang nói chuyện hay là anh ta đang thảo luận gì đó đúng không Nhưng mà gặp những cái bức tranh mà có hai người như thế này Thì thường các bạn nghĩ cho mình cái đáp án này có thể sử dụng đầu tiên Khi mà nó cầm một cái mảnh giấy, một tờ báo hay là một cái cuốn tập gì đó Thì thường đáp án sẽ miêu tả như này The man is holding a piece of paper Tức là người đàn ông đang cầm một uh, mảnh giấy đó các bạn A piece of paper là một mẫu giấy Chứ ta, người ta không có dùng cái từ notebook hay là book gì đâu Đó, người ta dùng cái cụm này Ok, rồi à, Đây là một bức tranh dễ Thường nó là bức tranh đầu tiên trong đề thi luôn đó các bạn Rồi, à, chuyển sang cập nhật tiếp à, à, Cập nhật cho các bạn một bức tranh huyền thoại Nói chung là bức tranh này mình thích lắm Nếu bạn nào mà coi channel của mình từ đó tới giờ Thì các bạn sẽ để ý là những cái bức tranh kiểu này Nó ra đi ra lại trong mọi đề thi Kể cả format suyết cũ trước đây Hay là format suyết mới hiện tại cái năm ứ nào nó cũng ra mấy cái bức tranh như vậy Nó sẽ ra một cái bức tranh về một con đường Và hai bên đường lúc nào cũng sẽ có những cái cây Không ít thì nhiều Và đố các bạn với những bức tranh tả vật như này Người ta sẽ tả cái yếu tố nào Cái cái khó của bức tranh này là nhiều thứ quá Các bạn nghĩ người ta tả gì Nhiều bạn nói là tả nhà Nhiều bạn nói tả cây Nhưng mà ứ ứ ứ các bạn ạ à. Nó sẽ mới tả này uh, Trees are casting shadows on the road Tức là những cái cây các bạn nhớ cái cụm từ là cast shadows on không? Tức là những cái cây này đang rủ bóng xuống mặt đường Thì cái câu này nó ra không biết bao nhiêu lần rồi Và mình cũng nói thật là nếu bạn nào coi video của mình lâu rồi á Thì các bạn thấy là trong những cái tháng đầu năm Là những cái tháng trước lâu lắm rồi Nói chung là tháng nào nó cũng sẽ ra một câu như thế này Các bạn lưu ý nha Cái câu này rất là dị hợm Nó không có miêu tả cây Nó miêu tả cái bóng của cái cây Thế mới kinh Anh em hiểu không? Bởi vậy nếu bạn nào không biết Hãy ghi lại Đây là một câu Nói chung là bản chất của tôi Là cái câu này nó ra Thích lắm Đó Năm nào cũng ra Rồi à, Chuyển sang một cái bức hình nữa Bức hình này cũng huyền thoại các bạn Bức hình này không chỉ là năm nay đâu Mà năm ngoái hay là năm ngoái nữa Nó không ra Hôm nay là mình sẽ tập trung phân tích cho các bạn những bức tranh phổ biến nhất Rồi đố các bạn Một người phụ nữ như này à, Đeo khẩu trang chắc là đang mùa Covid Thì à, cho mình hỏi đối với bức tranh này các bạn nhìn vô Các bạn nghĩ coi là nó sẽ miêu tả cái gì Tất nhiên nó sẽ miêu tả người phụ nữ Thì ở đây các bạn lưu ý Người ta sẽ dùng cái động từ này nè The woman is examining some products Tức là người phụ nữ đang xem hàng đó các bạn Examining các bạn dịch là xem xét Hoặc là coi gì đó Đó Thì ở đây người ta sẽ dùng động từ này Và người ta sẽ không có dùng những cái từ Như là rau củ quả Như là vegetable hay là fruits gì đâu Người ta dùng từ products nói chung luôn Để chỉ hàng hóa ha Đó Những cái bức tranh về rau củ quả Thì thường người ta miêu tả như vậy Rồi Uh, đó là bức tranh số 3 Rất là phổ biến trong những cái đề thuyết gần đây Chuyển sang một bức tranh nữa Rồi, nhìn như bức tranh này Một bức tranh tả vật các bạn ạ à. Nói chung là tả vật là khó rồi đó Đố các bạn à, Bức tranh minh họa này thì có quần áo Treo trên một cái giá Đố các bạn nó miêu tả cái gì Như bạn Nói là miêu tả quần áo Thì đúng rồi nó miêu tả quần áo thì các bạn Nhưng mà các bạn biết là người ta dùng cái từ gì để miêu tả quần áo không à, Nhiều bạn dùng từ là clothes Hoặc là clothing Hoặc là shirt gì đó nhưng mà đáp án này The merchandise is on display Các bạn biết nghĩa là gì không? Merchandise hay còn gọi tắt là merch đó Nó là những cái hàng hóa Các bạn lưu ý là đối với những cái hàng hóa kiểu như quần áo á uh, Thời trang fashion ở trong bài thi trước 
thì thường người ta không có dùng từ clothing gì đâu người ta dùng từ merchandise nói chung merchandise cũng là hàng hóa còn display là trưng bày tức là những món hàng đang được trưng bày thì những cái món hàng ở đây ý người ta ám chỉ là shirt các bạn lưu ý là đề thi dưới không khi nào người ta dùng những cái từ quá cụ thể cho những cái đồ vật người ta dùng những cái từ chung chung như là hàng hóa hay là sự vật gì đó đó kiểu như vậy và nếu bạn nào không biết những từ này ghi lại nha rất phổ biến luôn chuyển sang một bức tranh nữa ok bức tranh một người phụ nữ đang uh, chơi game thì <cười> đố anh em là bức tranh này thì người ta miêu tả kiểu gì thì nhiều bạn nói là she's looking to the screen chẳng hạn người phụ nữ nhìn vào màn hình đúng không hay là người phụ nữ là using the computer đúng không 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 có các bạn người ta miêu tả này the woman is using a keyboard à, cái từ này nghĩa là gì keyboard là uh, bàn phím máy tính đó các bạn uh, thì cái này nó cũng rất là quen thuộc thôi nói chung là đề nào thì năm nào nó cũng ra hết tức là người phụ nữ người ta sử dụng một cái bàn phím thì người ta dùng cái danh từ là keyboard thì nếu bạn nào mà đi thi nhiều chắc các bạn cũng gặp từ này và nhớ nha đây là một kiểu đánh lạc hướng người ta không có miêu tả cái laptop hay là cái screen gì đâu người ta miêu tả cái bàn phím thế mới kinh nha các bạn hiểu không rồi ok thì đây là bức tranh cuối cùng và là đáp án cuối cùng mình phân tích cho các bạn và mình lưu ý một lần nữa những cái bức hình mình phân tích ngày hôm nay đều là những bức hình cực kỳ phổ biến trong đề thi trick listening part 1 và có thể đối với một số bạn nó dễ đối với một số bạn nó khó nhưng mình cũng đâu quan tâm bởi vì mình phải cập nhật cho các bạn dù các bạn thấy nó khó hay dễ chứ đúng không để các bạn đi thi có kinh nghiệm nói chung là mình đi thi nhiều lắm rồi nên đây là những cái đáp án mà mình khẳng định với các bạn nó ra thi rất rất nhiều hãy cập nhật bữa sau mình sẽ tiếp tục cái series này và tất nhiên nếu bạn nào thích video này hãy like và comment bên dưới nha à, và cho mình biết nếu các bạn thích cái chuỗi series như thế này rồi à, đến đây thì hết rồi tạm biệt các bạn nhé hẹn gặp lại vào lần sau mình là anh lê đừng quên like share và subscribe cái channel của mình nha